mambo vipi naitwa Roger Sandi karibu sana leo uh, katika video ambayo tutakuwa tunajifunza jinsi ya kutengeneza website Najua umeona website uh, mara nyingi na umetumia website mara nyingi na labda umewahi kuwaza ni jinsi gani unaweza kutengeneza au kuweza ku waza ni kitu gani yani what does it take kuweza kutengeneza website um, nimekuwa nikitengeneza website kwa takriban miaka mitano na hivyo nimeona sasa ni muda wa kuweza kuwaelekeza watu jinsi ya kuweza kutengeneza website kwa sababu teknolojia of course imebadilika na kwa sasa ni rahisi sana kuweza kutengeneza website kwa hiyo uh, nisingependa kuchukua muda mrefu sana katika hii very short course Uh, na mpango wa kutengeneza course ndefu ambayo tayari iko kwenye process lakini kwa sasa utuone uh, introduction tuone utamu kidogo wa jinsi ya kutengeneza website na mtu yeyote anaweza kufanya hii uh, kwa level yoyote ili mradi tu uwe na uwezo tu wa kuwasha computer mtu ukishakuwa na uwezo tu wa kuwasha computer na ku control computer ni rahisi sana kuweza kutengeneza website na ni rahisi kwa sababu tutakuwa tunatengeneza website kwa kutumia WordPress ambayo WordPress ni content management system au CMS lakini kabla ya kufika huko nataka kwanza tuweze kujua uh, the basics vile vile vitu vya muhimu vya kuweza kufahamu kwanza uh, kitu cha kwanza cha kuweza kufahamu kwanza ni domain name kitu cha pili ni web hosting uh, kwa maelezo uh, kwa ufupi uh, domain ni jina la website jina la website yako na linaweza kuwa ni kitu chochote kile ambacho unapenda wewe kuweza kuita website yako kama vile vile unavyoweza ku, uh, ku, ku, ku weka jina katika biashara yako ndio the same way unavyoweza kuweka jina katika uh, website na mara nyingi jina la website ni jina la biashara so it works either way Uh, katika domain name kuna vipande ambavyo labda na ningependa tuweze kufahamu pia katika domain name kuna vipande vitatu utakuwa umeshaviona au umeshagundua uh, kipande cha kwanza kinakuwa mara nyingi imeandikwa http au https hizi uh, ni protocol ambazo zinatumika tu kusafirisha uh, taarifa kati yako wewe pamoja na server ile kompyuta ambayo imehost website yako Uh, http uh, hii kwa, kwa ni kwa refu ni hypertext transfer protocol uh, mara nyingi ukikuta imeandikwa https uh, inamaanisha kuwa ni secure ina maana uh, ule ubadilishanaji wa taarifa kati yako wewe na server yako uh, umeongezewa ulinzi fulani pale ili kuweza kuzuia uh, interruption ya aina yoyote siwezi kutokea aidha katika taarifa unazopeleka wewe au taarifa unazopokea wewe kwa hivyo mara nyingi uh, ili website iwe na https mara nyingi inakuwa inapewa certificate ambayo ni uh, ssl certificate na uh, secure socket layer uh, hii sio vitu vya kuwaza sana vya kuweza kutuumiza sana kichwa uh, hii ni hizi ni protocol kama tulivyosema http https mara zote jaribu kutumia https hakikisha uh, tu unaweza ku save kama ni pesa kwa ajili ya kupata secure ile certificate au kusajili domain yako na uh, provider ambaye anatoa uh, SSL certificate hicho ni kipande cha kwanza kipande cha pili ni jina ile la la, la website yako sasa uh, jina inaweza kuwa kitu chochote ambacho unapenda sawa sawa tuna biashara na mara nyingi utakuta umeandikwa uh, labda www.com uh, 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 labda rdsunday.com ai uh, ile rdsunday pale ndio jina sasa la website yangu na kipande cha mwisho ni uh, domain name extension ambayo inaweza kuwa labda.com.co.tz.ac.tz hii mara nyingi inatumika kuweza ku, ku identify website yako kwamba labda kama ni .com tuna assume kwa hiyo ni commercial na maana biashara .co.tz inamaanisha kwa ni biashara ambayo ipo Tanzania .ac ile ni na stand for academic kwa unaweza kuona uh, extension list ziko nyingi sana na uh, mara nyingi zinakuwa governed na, na 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 taasisi ambayo inaitwa ICANN ambayo uh, ina, ina, ina hakikisha kwamba masuala ya domain yote yanakaa sawa sawa hii ni taasisi ambayo iko huko Marekani uh, 
basi hivyo ndio vitu vya muhimu kufahamu katika uh, domain name uh, katika upande wa web hosting ambao ni upande wa muhimu kidogo sana katika website eh, akikisha kwamba uh, unapotengeneza website ni lazima uende ukai host kwenye server ni lazima we host kwenye server kwa hiyo ita depend kama server ni ya kwako au server ni ya kampuni nyingine ambayo unalipia huduma hiyo ya, ya, ya hosting Uh, kitu cha muhimu sana katika kuangalia katika server ni kwamba ya, ya hosting hakikisha kwanza kwamba inakuwa available muda mrefu uh, ina maana unakuwa unahakika kwamba at least 99.9% uh, ya muda utakuwa utetea yako inapatikana hewani hakikisha kwamba uh, itakuwa ina speed ya kutosha hakikisha kwa una storage ya kutosha uh, na processing uh, ya kutosha yani server ni kama computer tu computer yako kwa ungependa computer yako iwe fast kwa hiyo iwe fast lazima uwe una baadhi ya vitu ambavyo ni high end lakini sasa katika server but mbaya hivi vitu ni gharama e, na, na, na ni ngumu sana kuweza ku manage server yako kwa sababu unabidi uhakikishe masuala ya umeme masuala ya internet isikatike hata hata sekunde kwa sababu hiyo sekunde ndio inaweza kuwa uh, ikakuharibia biashara au vipi uh, ndio maana watu wengi wanapenda ku host katika makampuni mbalimbali uh, mbali. so ningependa kutumia nafasi hii pia kusema kwamba mimi pia nafanya web, web, web hosting uh, pamoja na website development of course ingawa leo na kufundisha leo jinsi ya kutengeneza website of course kama unafahamu unaweza labda kujifunza kitu kingine uh, lakini kama unahitaji huduma ya website hosting uh, mimi pia nafanya website hosting of course kama reseller uh, na uhakika kwamba uh, ukiweza kufanya biashara na mimi utaweza kupata uh, bei nafuu lakini pia utapata support uh, support yangu kuweza kuhakikisha kwamba of course unafanikiwa na nisingependa uweze ku invest pesa ambayo eh, usiwe na manufaa naye so lazima tuhakikishe kwa unafanikiwa so if you need a hosting unaweza kunipigia simu au unaweza kuingia katika website yangu au unaweza kunitumia email of course website nitaandika link hapa chini lakini pamoja na kwenye video Yes, uh, that's about website hosting. Lakini maybe tumeenda haraka sana. Website hosting labda hata hujaelewa vizuri ni nini. Yeah? Aya nimekusoma akili. Yeah, so website hosting basically unaweza kuchukua ni kama mfano wa nyumba. Uh, unaweza ukawa unahitaji unahitaji kujenga nyumba, lakini uwezi kujenga nyumba yako hewani. So unahitaji ardhi. Sasa ile ardhi ndo unaweza kukuta labda ina inamilikiwa na serikali. Kwa hiyo chukulia website yako kama nyumba na chukulia uh, ardhi kama hosting server. Kwa utahitaji aidha kulipia, kukodi, kufanyeje ili uweze kupata tu sehemu ya kuweza kuweka nyumba yako. Ndio hivyo hivyo pia inapofanya uh, katika website. Kumbuka kwamba uh, jinsi gani uh, watu wanaweza ku, kuona website yani website inafanyaje kazi? Uh, mtu anaingia kwenye kompyuta yake anaandika labda jina lako la website yako anabonyeza enter anapobonyeza enter yule mtu kumbuka anapewa internet na na ISP ina maana internet service provider kwa mfano kampuni za simu kampuni moja hapo ambayo una, wewe unapenda kutumia baada ya wewe ku press enter ili inaenda kujaribu kutafuta eh, kwenye uh, kwenye service yake ya internet kwamba bwana website fulani huyu mtu anataka website hii iko wapi so kama umeandika mfano rdsunday.com itajaribu kucheck kwenye server zote zinazo host.com uh, itakuta labda hiyo jina lako liko sehemu itadirectiwa bwana hii website iko sehemu fulani nenda kachukue sehemu fulani kwenye server fulani so itatuma request kule na ile server yenye hiyo yenye hiyo website itaweza kupokea ile request na kuweza ku respond na ku na maana itakapo respond itakurudishia wewe uh, ujumbe au itakurudishia ile request yako uliyotuma ambayo mara nyingi ndio inakuwa ni files ambazo ziko kwenye ile website ambayo mara nyingi ndio unakuta files zimeshatengenezwa katika namna ambayo kuwa presentable kwako ambacho ndio hicho kitu sisi tunachoenda kukifanya na maana tunaweza kusajili domain na mtu atakapoingia katika domain yetu akute apewe request atakapopewa ile ile response akute website yetu So kitu atakachokikuta ndio hiyo website ambayo sasa tutaitengeneza tutaona jinsi ya kutengeneza at least uh, kwa kwa begin level kwa siku ya, ya leo 
uh, of course website ni zinaweza kuwa complex lakini website ambayo tutatengeneza sisi kidogo ni simple uh, simple kwa sababu tutatumia content management system ya WordPress WordPress ni nini uh, WordPress ni content management system ambayo ilitengenezwa uh, kwa ajili ya kuwezesha bloggers wote wanatengeneza blogs kuweza ku manage uh, content pamoja na blog zao. Uh, lakini WordPress baada ya kutengenezwa eh, ikawa na watu wengi, wachangiaji wengi, watumiaji wengi kiasi kwamba ikaja kuwa uh, kitu kikubwa sana ambacho kinaaminika sana katika masuala ya kutengeneza website. So ukiniuliza mimi kuna faida nyingi sana za kutengeneza website kwa kutumia WordPress uh, kwanza ina iko inarahisisha process ya kutengeneza website na maana mtu yeyote anaweza kutengeneza website inarahisisha process uh, lakini pia ina ina inapunguza gharama za kutengeneza website kwa sababu uh, of course the development uh, skills au uh, hitaji mtu ambaye ana development skills kubwa sana kuweza kutengeneza website uh, pia inapunguza muda wa kuweza kutengeneza kutengeneza hiyo 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 website lakini pia unapata support kubwa kwa sababu community inayotumia WordPress ni kubwa sana kwa hivyo unaweza kupata eh, msaada wakati wote lakini kila kitu kizuri eh, hakikosi hasara kind of uh, mimi uh, shida yangu kubwa sana na WordPress ni kwamba naona kama ina ni kubwa yani yani WordPress by default ile content management system tayari ni kubwa. Kwa hiyo na wewe unapokuja kuweka website yako unaongeza ule ukubwa. Kwa hiyo unaweza kukuta website ni simple sana, ndogo sana, lakini inachukua muda mrefu sana ku load au ina, inatumia resource nyingi sana za computer kwa sababu uh, inatuma request nyingi za, za, za script inatuma na na hizo files zote na zilod kwa wakati mmoja kwa hiyo kwangu mimi naona hiyo ni changamoto moja hapo ya WordPress kwamba kidogo naona kama inakuwa ganzito lakini pia changamoto inaweza kuwa solve na aina ya hosting ambayo unatumia so kuna hosting ambazo tayari zinajua uh, i, i WordPress inahitaji nini na hivyo inaweza ku wana customize uh, server zao ili ziweze ku handle WordPress uh, kwa uzuri zaidi kwa hiyo um, hiyo ndio brief introduction ya 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 ya, ya, ya WordPress uh, lakini pia WordPress iko na aina mbili kuna uh, premium uh, au paid lakini pia kuna free na maana kuna ya kulipia na kuna ya bure mara nyingi si tutatumia ya bure and obviously tutatumia leo ya bure uh, lakini ile ya kulipia ni kwamba haina tofauti kubwa zaidi ya kwamba unakuwa website yako iko hosted kwenye WordPress uh, server zao ina maana hauanze kuwaza kuhusu installation kuhusu kufanya process nyingi au hauangaiki nazo na maana wewe unachofanya una tengeneza tu website yako una publish maisha yanaendelea uh, so hiyo ndio uh, brief introduction ya wordpress so usisahau kwamba kama nilivyokuambia nitaandaa course ambayo uh, ni in depth tutapitia detail by detail kuna vitu vingi sana ambavyo huwa mimi napenda kufanya kwanza step yangu kwanza napenda kwanza ku sketch website uh, ku sketch uh, the idea nayotaka of course na hiyo huwa ni baada ya kuongea na mteja na kuweza kujua anahitaji kuweza ku achieve kitu gani na na na, na website yake and then unafuatia sketching process and then unafuatia design prototype then unafuatia uh, the actual development so either iwe kwa wordpress au iwe kwa kwa language nyingine kama laravel uh, php so uh, process yangu huwa inakuwa hivyo na ningependa of course kukupa some details kuhusu hiyo katika course yangu ambayo iko in depth lakini obviously nitaweza kushare uh, baadaye uh, jinsi ya kuweza kupata hiyo course lakini kama kuna link ikiwa tayari nitaweza ku place link hapa pamoja na kwenye description so tutakapokuja uh, jaribu kupitia lakini pia kama ungependa labda nije kukutaarifu baadaye unaweza kunitumia email uh, lakini pia unaweza kutembelea website yangu ya nifundisha.com ambayo of course uh, vitu vitakuwa pale na nitaizungumzia hiyo uh, katika siku nyingine so kwa sasa um, nadhani uko tayari na umejiandaa tuweze kuingia in deep jinsi ya kutengeneza website uh, at least kwa ufupi sana utaweza kutengeneza uh, blog ambayo tutasoma unataka kutengeneza blogs blog yako utaweza kutengeneza kupitia tutorial hii ya leo asante sana so hiyo inafuata katika episode inayofuata